。完美世界68集主要看点： 10号灭与王全族大清洗行动开启，月产下线。随着完美世界68集预告视频的更新，短短几十秒，给我们带来了很多信息。不得不说，十号果然够狠，刚打退三教势力，掌握大权称帝后，立马对曾经打劫过十国的势力展开清除行动。其中最恶劣的势力就是羽族了，曾勾结域外大教，试图毁灭十国。加上十号本来就和羽王有仇，既然新仇旧恨也无法化解。还不如斩草除根，让羽族从这个世界消失。羽王见识也只有临死一搏，使出了羽族再强大的羽神法旨和羽神石像等法器，可惜依然不敌十号。十号使出镇国神戟和神明法剑，直接将羽王秒杀，连尸体都没有留下。之后除了一些妇女和小孩留下外，十号下令将羽族所有人斩杀，从此羽族彻底消失了。留下的妇女和儿童翻不起多大浪花。羽族灭亡后，十号为了立下威严，开始着手大清洗皇宫内外叛逆分子，特别是一些趁十国大乱打劫皇宫的人，十号一个都不会放过。原著中就提到，羽族灭亡后，十号踏遍每一条主街道，这也让所有王侯和十国人心中胆寒。一天之内，很多大族势力和一些旧势力全部被摧毁，这次战亡，他们不会手下留情了。一个活口都没留，最终大清洗了快一个月，十号才罢休，而十国上下可以说没有人不服他了。另外这一集预告中并没有见到月禅，他是被十号给直接镇压了。由于月禅率领补天交来十国，想要通过扶持一个傀儡彻底掌控十国，但没有想到碰到了十号，被十号师姐抓进世界宝盒之中。待十号清洗行动结束后，月禅也会上线，然后十号调戏月禅的剧情了。这一集内容看下来，很多漫迷都表示很满。对仇人和趁火打劫者没有心慈手软，这些人都该死，只有他们死了，十国才会焕然一新，才会有更美好的明天。很多漫民都表示，这才是荒天地该有的样子，也只有这样的荒天地，才能有后来的独断万古，给十国人族立下万世伟业。